ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു എന്താണ് ഈ കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോട്ട് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ആൻഡ് ടാൻ തീറ്റ അതായത് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോട്ട് തീറ്റയുടെയും സൈൻ തീറ്റയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ടാൻ തീറ്റയുടെയും വാല്യൂ എത്ര എന്നാണ് നമ്മളത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അഡ്ജസൻ സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോന്യൂസ് ഓക്കെ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോന്യൂസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അഡ്ജസൻ സൈഡ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് ഹൈപ്പോന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമേറ്ററിലാണ് ഓക്കെ കോസ് തീറ്റയുടെ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണല്ലോ അതിന് ഫോർ കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഫൈവ് കിടക്കുന്നത് ഡോമേറ്ററിലുമാണ് ഓക്കെ അപ്പം അഡ്ജസൻ സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നും ഹൈപ്പോന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എന്നും നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഈ എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസൻ സൈഡ് ഫോർ എന്നും ഹൈപ്പോന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയത് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ബൈ ആണ് ഹൈപ്പോന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോന്യൂസിനെയാണ് ഓക്കെ അത് ഹൈപ്പോന്യൂസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഫൈവ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അഡ്ജസൻ സൈഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫോറും കിടപ്പുണ്ണു അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ എടുത്ത് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് പൈത കോസ് തികം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഈ ടൈപ്പ് കണക്കുകളെല്ലാം തന്നെ വരുന്നു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പൈത കോസ് സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ എടുത്ത് എഴുതാൻ ഇതിലേക്ക് മാർക്ക് എഴുത് ഓക്കെ പൈതവാസ് സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ പൈതവാസ് തികം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോന്യൂസ് കോയർ അല്ലെ ഹൈപ്പോന്യൂസ് ഈസിക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് അഡ്ജസൻ സൈഡ് പ്ലസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അല്ലേ നമുക്ക് എഴുതാം ഹൈപ്പോന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു അഡ്ജസൻ സൈഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് രണ്ട് വശം ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് വശം കിട്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും കിട്ടി അഡ്ജസൻ സൈഡും കിട്ടി അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോന്യൂസ് സോറി അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റും കിട്ടി ഹൈപ്പോന്യൂസും കിട്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എത്രയെന്ന് നമ്മൾ ഇനി കണ്ടെത്തണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ബൈക്ക് കോട്ടും സൈനും ടാനൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അത് മൂന്നാമത്തെ വശം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പൈതവാസ സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹൈപ്പോന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് അഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഹൈപ്പോന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു അതായത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു അഡ്ജസൻ സൈഡ് സ്ക്വയർ അതായത് അഡ്ജസൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് സോ ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എത്രയും നമുക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുവാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്തു സമത്തിന് അപ്പത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പം എങ്ങനെ വരും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പം ഈ മുകളിലെ സ്ക്വയറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഇപ്പത്ത് ആ ചെസ്സിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഫൈവ് സ്ക്വയറിൻ്റെയും ഫോർ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂസ് എടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ വരും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യുക ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരും നയൻ എന്ന ആൻസർ വരും അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു നയൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ ആ സ്ക്വയർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ചെസ്സിൽ വാല്യൂവിന് നമ്മൾ റൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈസിക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ എന്ന് വരും സോ റൂട്ട് നയൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അത്ര മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി അഡ്ജസൻ സൈഡ് എത്രയെന്ന് കിട്ടി ഹൈപ്പോന്യൂസ് എത്രയെന്ന് കിട്ടി ഓപ
ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് സോ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതുക അപ്പം നമുക്ക് കോർട്ടീറ്റ സൈൻ ഡീറ്റ അതുപോലെ തന്നെ ടാൻ ഡീറ്റ ഈ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടിയല്ലോ അതായത് ഈ വരുന്ന അതായത് നമുക്കൊരു ഒരു സൈഡ് തന്നിട്ട് അത് ഇത്രയാണെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബൈസ് ബാക്കി സൈഡ് അതായത് സൈൻ ഡീറ്റയുടെയും കോസ് ഡീറ്റയുടെയും ഒക്കെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ഫ്ലാഷൻ ഫോമിലാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു മെതേഡ് ഇതായി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണോ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡാണോ അതല്ല ഹൈപ്പന്യൂസ് ആണോ കണ്ട ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം പൈതകോള സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ മേലാത്ത മൂന്നാമത്തെ സൈഡും കണ്ടെത്തുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സൈൻ്റെയും കോഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വാല്യൂവിലോട്ട് ഡാറ്റ സബ്സ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഈ കോസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ എ ഓക്കെ കോസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സൈൻ എയുടെ വാല്യൂ എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം കോസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ റിലേഷൻ പഠിച്ചു അതായത് രണ്ടാമതായിട്ട് പഠിച്ച റിലേഷൻ അല്ലെ റിലേഷങ്ങളുടെ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതെന്തായിരുന്നു സൈൻ സ്ക്വയർ എ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈസിക്കൽ ടു വൺ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈസിക്കൽ ടു വൺ എന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ സാധനം നമുക്ക് എന്ത് എ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇങ്ങനെ സൈൻ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ എ ഈസിക്കൽ ടു വൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ എ തീറ്റ സാധനം ഇവിടെ എ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇവിടെ സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്ത് എഴുതാലോ സൈൻ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എ ഈസിക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ കോ സ്ക്വയർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സൈൻ സ്ക്വയർ എ ആണ് സോ ആ സൈൻ സ്ക്വയർ എ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്ത് എങ്ങനെ വരും വൺ മൈനസ് കോ സ്ക്വയർ എ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ സൈൻ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ എ ഈസിക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ളതിനെ സൈൻ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിനെ അവിടെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരാം വൺ മൈനസ് കോ സ്ക്വയർ എ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം എങ്ങനെ വരും സൈൻ സ്ക്വയർ എയുടെ ആ സ്ക്വയർ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ചെസ്സിൽ റൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം എങ്ങനെ വരും റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് കോ സ്ക്വയർ എ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തപ്പം ആ സ്ക്വയർ മാറ്റാൻ റൂട്ട് അവസാനമായിട്ട് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മളത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവാണ് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി സോ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സീറോ സോറി കോ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണും അപ്പം എങ്ങനെ വരും റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻ്റ് സിക്സ് ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻ്റ് സിക്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിൻ്റ് ത്രീ സിക്സ് ആണ് സീറോ പോയിൻ്റ് ത്രീ സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഫൈനലി ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അതായത് സൈൻ എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ കാൽക്കുലേഷൻസ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോവാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു ഇൻ ദ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് അറ്റ് പി പി ക്യു ഈസിക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പി ആർ ഈസിക്കൽ ടു ട്വൽവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ടാൻ ക്യു കോസ് ക്യു ടാൻ ആൻഡ് കൊസിക് ആ ഓക്കെ അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണക്ക് ചെയ്ത കൂട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കണക്കും വരുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഏ
नमक अंदर गांडे बढ़ी के ना पी क्यू गांडे बढ़ी के ना सो टैन क्यू गांडे बढ़ी के ना कोस क्यू गांडे बढ़ी के ना टैन आलम गांडे बढ़ी के ना कोस आलम गांडे बढ़ी के ना ओके नमक इन्हीं सॉल्यूशन लोट पाओ ओके अर्थात् वो सीन है इन द राइट एंगल टू ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट पी पी क्यू इसी को टू सिस्टेन पी आर इसी को टू टोल्व कैलकुलेट टैन क्यू कोस क्यू टैन आर एंड कोसिक आर नहीं आने कंट्री बढ़ी किन्हें तो ओके राइट पी क्यू आर नंबर आयें नंबर राइट एंगल ट्रायंगल है ना अधिने पी आने नंबर � पतिना आना अदा ये द अंदर के बेस अलग समीप वश लेंगे अजेसन साइड पतिना आना पी आन ना बाय ना ऑपोजिट साइड ओके टोल्व आना अंगे लेंगे अंदर टैन क्यू कोस क्यू टैन ना अंदर कोसिक का इनमें यार ना कंडे बड़ी करना था ओके चाहिए बट तंदरी का अंदर क्या ना गिवन पी क्यू इसी कल टू पतिना अदा वा अजेसन साइड पी आ अंदर बाला इन्दर इन्दर आना ऑपोजिट साइड टॉल्व ये नंबर ऐ दी टोने मोनाटा बस्य माया क्यू आ अदवा कॉलम अलग हाइपोटेनुस अन्ना नंबर कंट्री बड़ी करने अधिक नंबर पाइथोगोस रिलेशनशिप अलग ही पाइथोगोस तेरे नंबर उपयोग करने क्यू आ इसी कल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आ स्क्वायर � Opposite side square plus adjacent side square. Apam A P Q anda kapalan adjacent side ni kaya suji pikan tu. Atau Q A square is equal to P Q square anda bawa ni anda ada. Padi ni ada, so padi ni ada square plus P A anda bawa ni panda ni ada, adu untuk panda ni square. Okay, padi ni ada square anda bawa ni ada. Ia ni nuti anbat ti ada, ada plus panda ni square anda bawa ni ada. Tol square anda bawa ni ada nuti anbat ti ada. अपन नोटी अनबत्ती आला है प्लस नोटी नार्थ पन्ना आला तमें कोटे अपन दो वरिम क्यू आर स्क्वायर इसी कल टू फोर हंड्रेड डन दो वरिम अपन क्यू आर ने पता है ना रूट ऑफ फोर हंड्रेड जी एम बम ट्वेंटी यंन नमक कटो आये तो हाइपोन्यूस आधा बार क्यू आर ने पता है ना ट्वेंटी आये दिखे अपन नमक मून � ऑपोसिट साइड पंद्रह नो नंगे टे अपन जी नमक और जन जे आये लो अन्ना मत रहा टैंक क्यू आने का निर्भर करना टैंक क्यू ने बाय ने इंदर ना पी आ डिवाइड बाय पी क्यू आना ओके पी आ ने बाय ने इंदर ना ऑपोसिट साइड डिवाइड बाय पी क्यू ने बाय ने इंदर ना अजिसन साइड अलाय तो ऑपोसिट साइड बाय तो नमक को कॉमन आयत अरे तो बोल संख्या बनने हैं ना कॉमन आयत वो संख्या बच्चे डिवाइड ही हम बच्चों ने होगा ओके तो अपन नमक नाली उन्नत पंद्रह डिले पदिना आने बोले पूरा डिवाइड ही हैं सारी पंगे भाई नाले डिवाइड बाय पंद्रह डन बाद में मोने डिवाइड बाय पदिना आने डिवाइड बाय नाले नाल आने सो मोने बाय न ओके आठ तरह इंदर गांडे बड़ी करना कोस क्यू आन गांडे बड़ी करना अरे जंगे ये दम पी क्यू डिवाइड बाय क्यू आ आन ओके पी क्यू अंदर बाय ना अजेसन साइड अजेसन साइड डिवाइड बाय क्यू आ अंदर बाय ना हाइपरन्यूस आन सो कोस टी कोस क्यू इन्होंने बाय ना अजेसन साइड बाय हाइपरन्यूस आन अजेसन साइड � अरे ये चलो तो आखिर अंगे ये दम नाले बाई अंजी है ना ये दम सारी क्यों आठ तरह इंदर वो गंडे बढ़िया टैन आर आना गंडे बढ़िया ना टैन आर अंगे यार पी क्यू डिवाइड बाई पी आर आना ना क्या पी क्यू इन बाने लंदा ना अजेसन साइड आना पी आर इन बाने लंदा ना ऑपोसिट साइड आना ओके � अर्थात् अंदर गांडे बुड़ी करने दो कोसिक आ आना गांडे बुड़ी करना कोसिक आ अंदर बाद में अंदर आना क्यू आ डिवाइड बाय पी क्यू पी क्यू आना क्यू आ अंदर बाद में अंदर आना हाइपरन्यूस आना पी क्यू अंदर बाद में अंदर आना ऑपोसिट साइडम ऑपोसिट साइडम आना 
സോറി അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡും ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനാറ് എന്ന് എഴുതാം ഷോർട്ടാക്കി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്തരം കണക്കുകൾ അതായത് ഫാഷൻ ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് തന്ന് രണ്ട് സൈഡുകൾ തന്ന് മൂന്നാമത്തെ വശം കണ്ട് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് കാണാനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്താ പൈതകോല സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ച് മൂന്നാമത്തെ വശം കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റിലേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ താങ്ക് യു